வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வாலேஷன் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்னே உங்களுக்கு போன வீடியோவில் கன்வாலேஷன் தேரம் பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் நடத்தியிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு பேசிக் ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் உங்களை நோட் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் அவங்க நோட்ஸ்லேயோ இல்லை பேப்பர்லேயோ அந்த நோட்ஸில் அதை நீங்கள் போன வீடியோ பார்த்து அந்த நோட்ஸில் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதாவது அந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் அவங்க நோட்ஸில் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அந்த நோட்ஸை இப்போ பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் யூஸிங் கன்வலூஷன் தேரம் ஃபைண்ட் எல் இன் வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இப்போ வந்து போன வீடியோவுக்கும் இந்த வீடியோக்கு என்ன சம்மந்தம் பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாக அதாவது கன்வலூஷன் தேரம்ட்டு ஒரு டூ மார்க்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாஸ் அப்புறம் கன்வலூஷன் தேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபார்ம்லா அந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாஸ்லாம் சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பேன் அந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் நடத்துவேன் இந்த மூணு ப்ராப்ளம் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் கன்வலூஷன் திறமில் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இதுதான் உங்களுக்கு பேசிக்கான ஒரு இன்ட்டு நான் கொடுக்குறதா சொன்னேன் இந்த வீடியோவில் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ கன்வலூஷன் திறமை இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கோங்க கிவன் வந்து ஒன் டிவைடட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எல் இன்வெர்ஸ் அப்படி மறந்துடாங்க எல் இன்வெர்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதணும் நீங்கள் எல் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ வந்து கிவன் எழுதிட்டீங்களா இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் நம்ம போன வீடியோலே பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டி அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் ஜி ஆஃப் டி கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னது நம்மளுக்கு எல் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இன்டூ ஜி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எல் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் டி இன்டூ கே எல் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் லெட்ரி ஜி ஆஃப் டி இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா போன வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இதில் அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ண சொன்னேன் இப்போ எல் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இன்டூ ஜி ஆஃப் டி வந்து இந்த இது அப்படியே இந்த ஃபங்க்ஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குது அப்படியே எழுதுங்க இந்த இடத்துல இப்போ இதில் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது ஒரு வாட்டி ஸ்பிளிட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் ப்ராக்கெட் வெளியே இருக்கல அது வந்து தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிடுறீங்க இந்த ஸ்பிளிட் பண்ண பேர் இது எந்த ஃபார்மில் எழுதுகிறோம்னா இந்த ஃபார்மில் தான் எழுதியிருக்கோம் அதாவது இதுதான் ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்மில் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை எழுதணும் அதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணி இந்த டோட்டல் ஃபங்க்ஷனை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதும் போது உங்களுக்கு இது ரெண்டாக கிடைக்குதுல கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் டி கேபிட்டல் லெட்ரி ஜி ஆஃப் டி இதை வந்து நம்ம ஒன் டிவைடட் பை எஸ்னால் நம்மளுக்கு போன வீடியோலே ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்துருந்தேன் எல் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பேஸ்னா ஒன்று அதேமாதிரி எல் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னா உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அது வந்து ஒன் டிவைடட் பை ஏ சைன் ஏட்டி இதில் வந்து ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது உங்களுக்கு ஒன் இருக்குது அதனால் அது நீங்கள் ஒன் டிவைடட் பை ஒன்னால் ஒன்று தான் இல்லை ஒன்னால் ஒன்று தான் அது இதுமே கேர் பண்ணிக்க தேவையில் இப்போ சைன் ஏட்டி சைன் ஏட்டி வந்து சைன் ஒன் இன்டூ டி அப்போ சைன் டி தான் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் வந்து ஒன்னுட்டு போடுவீங்க அதை நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் அப்படியே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இன்டூ சைன் டி டூ வரும் இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து எஃப் ஆஃப் டி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஜி ஆஃப் டி எடுத்துக்கலாம் இது இது வேணால் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் இது கூட எஃப் ஆஃப் டி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஜி ஆஃப் டி எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இது எஃப் ஆஃப் டி இது ஜி ஆஃப் டிட்டு சொல்லி உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ச இதை எஃப் ஆஃப் டி சைன் டியை எஃப் ஆஃப் டி எடுத்தால் எப்படி நம்ம ஆன்சர் வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோலேயே ஏன்னா உங்களுக்கு போன வீடியோலேயும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை எஃப் ஆஃப் டி செகண்ட் இதை ஜி ஆஃப் டி தான் எடுத்துருந்தேன் இந்த வீடியோலையும் நம்ம அதே தான் எடுக்கிறோம் நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் அதாவது ஃபர் செகண்ட் இதை வந்து அதாவது சைன் டியை வந்து எஃப் ஆஃப் டி எடுத்துகிட்டு இதை ஜி ஆஃப் டி எடுத்தால் ஆன்சர் மாறுமோ அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் அந்த டவுட்டையும் இந்த வீடியோலேயே நம்ம சால்வ் பண
ஜி இருக்கிற இடத்துல சைன் டி சைன் டி இருக்கிற இடத்துல நம்ம டி மைனஸ் யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டி யூ சரிங்களா இதை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ வச்சு தான் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதை நல்லா தெளிவாக வச்சுக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து இப்போ எதை வச்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீயா யூ ஆட்டு நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது வித் ரெஸ் யூ டி யூ தானே இருக்குது அதனால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ வச்சு தான் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ வச்சு இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது சைன் டி மைனஸ் யூ வந்து உங்களுக்கு சைன் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் அதனால் உங்களுக்கு மைனஸ் காஸ் டி மைனஸ் யூ அதேமாதிரி இதை வந்து நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் யூ வச்சு தானே இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ இதை யூ வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் அது டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கோங்க லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டி சரிங்களா இப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அதுதான் எல்லா இதுலையுமே நம்ம பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் பண்ணுறீங்க அதேமாதிரி இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு சைன்னா அதாவது சைனை இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காசு அந்தமாரி நிறைய பேருக்கு தெரியாமையும் இருக்கும் அதனால் நம்ம வீடியோவை அதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வரீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஹிண்ட்டுமே சொல்லிகிட்டே தான் வருவேன் அதாவது உங்களுக்கு இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சைன் வந்து உங்களுக்கு இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காசு அந்தமாரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹிண்ட்டாக சொல்லிகிட்டே தான் வருவேன் அதனால் நீங்கள் வந்து நம்ம வீடியோஸை ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ ப்ளே லிஸ்ட் லிங்க்கையும் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேருந்து ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் டி அப்போ வந்து நம்ம இங்கே யூ இருக்கிற இடத்துலலாம் டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து டீ இருக்கிற இடத்துல டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது அதையும் நீங்கள் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க இப்போ இதில் டியூ வச்சு தானே இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அதனால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ வச்சு தானே இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்போ வந்து நம்ம யூ இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம அப்பர் லிமிட்டாக இருந்தாலும் சரி லோவர் லிமிட்டாக இருந்தாலும் சரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இப்போ யூ இருக்கிற இடத்துல நம்ம டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்பர் லிமிட் டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது காஸ்ட் டி மைனஸ் டி அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுது சரிங்களா அதனால் இந்த இடத்துல மைனஸ் போடல இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுது உங்களுக்கு காஸ் டி மைனஸ் டி டிவைட் பை ஒன் லோவர் லிமிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபார்மில் என்னது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட்டில் அதனால் மைனஸு லோவர் லிமிட் வந்து டி மைனஸ் யூ இருக்கிற இடத்துல ஜீரோனா ஜீரோ டிவைடட் பை உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகுது சொன்ன மைனஸ் அதனால் ஒன்னுட்டு போடுறேன் சரிங்களா இந்த ஒன்னுட்டு போடுறது ஒன்று போடாது ஒன்று தான் மற்றபடி நான் உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடக்கூடாது ஒன் நிட்டு போட்டுறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து இதில் டி மைனஸ் டி வந்து ஜீரோ அப்போ காஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் உங்களுக்கு இதில் டி மைனஸ் ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு டி தான் இருக்கும் அப்போ காஸ் டி டிவைடட் பை ஒன் இப்போ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு நடத்திட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு காஸ் ஜீரோ நம்மளுக்கு தெரியும் காஸ் ஜீரோ என்னது ஒன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காஸ் டி டிவைடட் பை ஒனில் எதுவுமே கண்டுக்காயிங்க நான் உங்களுக்கு புரியிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் டிவைடட் பை ஒன் போட தேவை காஸ்ட் ஜீரோ வந்து ஒன் எடுத்து தெரியும் காஸ்ட் டி வந்து காஸ்ட் டி தான் அதுதான் நம்ம எழுத போகிறோம் அது என்னென்னு எழுத போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் எது என்ன சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது எல் இன்வெஸ் ஆஃப் எல் இன்வெஸ் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் நம்ம இது நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்ம ஸ்மால் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் டி ஜி ஆஃப் டி கண்டுபிடிச்சி அதை கன்வெலூஷன் தேரமில் அப்ளை பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்மால் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் டி ஜி ஆஃப் டி நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூஸாக எழுதுவோம் அதுக்கெலாம் நம்ம என்ன மெயினாக சால்வ் பண்ணுறோம் இது எல் இன்வெஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அதுதான் நம்மளை கொஸ்டின்லேயே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ஃபைனலாக இது காஸ்ட் ஜீரோ வந்து ஒன் எட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் காஸ்ட் டீட் வரும் உண்டு அதனால் நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதிடுறீங்க எல் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டி இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு கன்வெலூஷன் தேரம் அவ்வளோ ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நீங்கள் யூனிட் ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா கன்வெலூஷன் தேரம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு டாபிக் நடத்துவேன் அதாவது கன்வெலூஷன் தேரத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்ட
டி இருக்கிற இடத்துல யூஎஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் சொன்னேன் அப்போ வந்து சைன் யூட் ஆகும் டியு இதில் வந்து ஒன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம டி மைனஸ் யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது சப்போஸ் இங்கே டி இருந்தால் தான் நம்ம டி மைனஸ் யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அந்தமாரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம இது தானே எஃப் ஆஃப் டி எடுத்தோம் இதை தானே ஜி ஆஃப் டி எடுத்தோம் அதனால் நம்ம சைன் யூ டியூட் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இன்டர்னல் ஜீரோ டூ டி சைன் யூ டி டி டியூட் கிடைக்கும் இப்போ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ வச்சு சைனை இன்டர்ரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் காஸ் யூட்டு கிடைக்கும் மைனஸ் காஸ் யூ லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ டூ டி இப்போ வந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் என்னது டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லோவர் லிமிட் என்னது ஜீரோ யூ இருக்கிற இடத்துல டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க யூ இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க இப்போ மைனஸ் காஸ் டி ப்ளஸ் காஸ் ஜீரோ டு கிடைக்குது இப்போ காஸ் ஜீரோ வேல்யூ என்னது ஒன்று அதேமாரி காஸ் டி வந்து டி தான் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன் இந்த ப்ளஸ் வேல்யூ ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு மைனஸ் வேல்யூ செகண்ட் எழுதலாமா அப்போ வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் டி நம்மளுக்கு கிடச்ச ஆன்சர் அதே தான் ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம இந்த இடத்துல அதாவது ஒன்னை எஃப் ஆஃப் டியில் எடுத்தாலும் சரி சைன் டியை எஃப் ஆஃப் டியாக எடுத்தாலும் சரி நம்மளுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்குது ஃபைனல் ஆன்சர் இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள டவுட்டு நிறைய பேர் கேட்டு நீங்கள் போன வீடியோ கமெண்டில் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் டி ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட் எடுக்காமல் செகண்ட் எடுத்தால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் மாறுமாட்டு நிறைய பேர் கேட்டீங்க அதனால் தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ நிறைய பேருக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கன்வெல்யூஷன் திறம் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கன்வெல்யூஷன் திறமில் எந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வீடியோ தான் இருக்குது அடுத்த வீடியோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு டாபிக் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அந்த ரெண்டு வீடியோ முடிஞ்சிச்சுனா உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ முடிஞ்சுது அதாவது என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூவோட சிலபஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்தமாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம ச